हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इमेवेट एकेडमी आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैस्कल्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द चैप्टर प्रेशर इन फ्लूड्स एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स ऑफ क्लास नाइन्थ आईसीएसई सिलेबस and earlier to this prior to this i have uploaded three lectures lecture 1 lecture 2 and lecture 3 if you haven't watched those lectures make sure to have watched them and then only you proceed with this lecture today's lecture is lecture number 4 so make sure to watch the previous three lectures and then you continue with this lecture all the previous lectures are arranged in proper sequence in uh, in the playlist named um pressure in fluids and atmospheric pressure you will find them in the playlist section so watch those lectures and then you continue with this so let us start today's topic pascal's law from this chapter without wasting any more time so get ready with your notebook and pen and start taking down the notes and understand these concepts now pascal's law ka definition ya fir statement sabse pehle hum likhte hain ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले ही है एग्जाम uh, में बहुत बार पूछा जाता है स्टेट पैसकल्स लॉ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन इट सेल्फ स्टेट पैसकल्स लॉ तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना है याद कर लेना है एंड लिखना है एंड सबसे पहले समझना भी है राइट ऑन पैसकल्स लॉ स्टेट दैट पैसकल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर the pressure exerted anywhere exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished and undiminished in all directions throughout the liquid what does this mean it means that if i have a confined liquid means the liquid is closed in a container completely and if i apply some pressure external pressure on that confined liquid then that pressure is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid us pure liquid mein jo humne external pressure diya us liquid par wo pressure equally transmit hota hai and undiminished transmit hota hai and in all directions har direction mein transmit hota hai wo external pressure pure liquid mein this is what pascal's law says let us understand it with this diagram with this experiment so i hope you are able to see a diagram just a second yeah you are able to see a diagram of a confined liquid in a, a round flask it has a lid the lid is closed and the lid is connected to a piston so if you see a force is being applied from the top you can think like a pressure is being exerted because force on a on a particular area is actually pressure to hum bol sakte hain ye jo force is area pe lag raha hai to ek pressure exert ho raha hai the external pressure is this so this external pressure when uh, act when uh, you know exerted in this confined liquid is equally transmitted everywhere in this entire liquid how do we know now if we make small holes maine pressure laga diya aur us waqt maine chote chote holes mere paas pin hai us pin se maine different places par holes bana diya say this is a rubber ball and i can you know pierce this rubber ball uh with a pin and this rubber ball contains water on which i am applying the external pressure so the moment i make some holes water from uh, this ball inside the ball would rush outwards isn't it and different directions mein maine hole kiya tha 
डिफरेंट प्लेसेस पे तो मैं देखूंगा कि द वॉटर और वॉट एवर फ्लूड इज इन साइड दिस वॉल वुड यू नो कम आउट ऑफ दोज होल्स एंड द स्ट्रेंज थिंग इज दैट द हाइट ऑफ ऑल द यू नो वॉटर कमिंग आउट वुड बी सेम ये जो हाइट होगा इट वुड बी सेम फ्रॉम ऑल द होल्स that means that external pressure got equally transmitted everywhere in this liquid and at every point and in every direction kyunki har ek ka direction bhi alag alag hai ye wala jo hole hai us par jis direction se water nikal raha hai wo ye direction hai iska ye direction hai to direction to alag alag hai that means wo jo pressure maine externally apply kiya wo har ek direction mein in every direction it got equally transmitted and undiminished equally and undiminished isiliye undiminished hai isiliye sab ka jo length of the water jet wo same hai the length of the water jet is same in from all the holes this is what pascal's law says and isi pascal's law par based ek bahut important iska application hai that is hydraulic machine and wahi hydraulic machine ko ab hum padhne wale hain principle of hydraulic machine where we will be discussing a very important derivation which comes too often in your exam and is derivation par based numericals bhi bahut exam mein pucha jata hai jo hum aage ke lectures mein karenge theek hai i hope this pascal's law is clear now let us move to principle of a hydraulic machine and what is a hydraulic machine let us understand that first so children hydraulic machine is basically एंड एप्लीकेशन ऑफ पैसकल्स लॉ इस पैसकल्स लॉ को हम अब रियल लाइफ में किसी भी चीज में यूजफुल काम में इसको अप्लाई करेंगे और उस तरह के मशीन को बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन नाउ चिल्ड्रेन वी वुड बी डिस्कसिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पैसकल्स लॉ विच इज हाइड्रोलिक मशीन वॉट इज एन हाइड्रोलिक मशीन बहुत ही सिंपल सा चीज होता है हाइड्रोलिक मशीन एक ऐसा मशीन है इट इज सच अ मशीन वेर यू अप्लाई सम फोर्स इन वन पार्ट ऑफ द मशीन तुमने एक इनपुट फोर्स दिया इन वन पार्ट ऑफ द मशीन बट द आउटपुट फोर्स दैट यू आर गेटिंग वुड बी मच लार्जर देन द इनपुट फोर्स मतलब हमारा जो आउटपुट में जो फोर्स मिल रहा है वो काफी ज्यादा होता है इनपुट फोर्स से इनपुट वाले फोर्स को हम फिजिक्स में एफर्ट बोलते हैं हम बहुत ही कम एफर्ट से हम बहुत ज्यादा फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं आउटपुट फोर्स को लोड बोला जाता है मींस द एफर्ट इज मच स्मॉलर देन द लोड वी आर एबल टू ओवरकम अ लार्ज लोड बाय एन एप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉल एफर्ट दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ मशीन विच इज अ फोर्स मल्टीप्लायर तुमने इनपुट फोर्स तुम्हारा कम है लेकिन आउटपुट फोर्स काफी ज्यादा बड़ा है इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर फोर्स ने फोर्स मल्टीप्लाई हो गया दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन सच इन दिस मशीन हाइड्रोलिक मशीन वी नीड अ फ्लूड ओवर हियर बिकॉज ये पैसकल्स लॉ पर बेस्ड होता है हाइड्रोलिक मशीन इज बेस्ड ऑन पैसकल्स लॉ और पैसकल्स लॉ में हमें एक कन्फाइंड लिक्विड चाहिए तो उस लिक्विड को जो हम हाइड्रोलिक मशीन में यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लूड हाइड्रोलिक फ्लूड के मदद से ये हाइड्रोलिक मशीन काम करता है और इसका नेचर क्या है ये मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है एंड फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है मैंने अभी अभी बताया है दैट द एफर्ट इज स्मॉलर एंड विद दैट स्मॉल एफर्ट यू कैन ओवरकम अ लार्ज लोड विच इज द आउटपुट फोर्स इज मच लार्जर लेट एस सी हाउ दैट हैपन्स in this what is the principle of this machine write down principle of a hydraulic machine a very important topic there is a derivation we are going to do write down the principle of a hydraulic machine the principle of a hydraulic machine is that jo maine abhi bhi bataya a small force applied on a smaller piston 
applied on a smaller piston is transmitted to produce a large force jise hum load bol rahe hain output force kyunki ye produce ho raha hai aur ye jo small force ye apply hua hai ise hum bolte hain effort aur produce kiya humne output mein produce kiya large force yani humne load hamara kafi large hai large force on the बिगर पिस्टन मैंने अभी अभी इस चीज को एक्सप्लेन किया था लेकिन मैंने ये स्मॉलर पिस्टन एंड बिगर पिस्टन ये जिक्र नहीं किया था राइट right? मैंने सिंपली ये बताया था कि एफर्ट हमारा स्मॉल होता है एंड लोड हमारा लार्ज होता है इसे ही हम इस तरह के मशीन को हम यहाँ पे हम हाइड्रोलिक मशीन बोल रहे हैं और इसमें हम हाइड्रोलिक फ्लूड की यूज करते हैं हाइड्रोलिक फ्लूड का यूज करते हैं लेकिन ये पिस्टन क्या है स्मॉल पिस्टन एंड लार्ज पिस्टन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वी अप्लाई अ स्मॉल फोर्स इन सम पार्ट ऑफ द मशीन तो वो जो सम पार्ट ऑफ द मशीन है वही है स्मॉलर पिस्टन हाइड्रोलिक मशीन में दो तरह के पिस्टन होते हैं इफ आई ड्रॉ द फिगर एंड एन आइडियल फिगर ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन इट वुड बी लाइक दिस सम वॉट लाइक दिस तो देखो एक कंटेनर होता है और ये कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन होता है एंड ये कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड होता है जो लिक्विड हम यूज करने वाले हैं हाइड्रोलिक फ्लूड के तरह सो so, यहाँ पे मैं इसे कोई भी लिक्विड हो सकता है जनरली इट इज अ काइंड ऑफ ऑयल एंड देर इज अ पाइप कनेक्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ दिस कंटेनर यू कैन सी एक पाइप रन कर रहे हैं एंड दिस पाइप गोज टू अ लार्जर अ वाइडर कंटेनर इसके भी बेस के साथ ही अटैच होता है अब एक चौड़ा सा कंटेनर होगा in comparison to the first container if you see the second container is wider wider matlab chauda hai and again it is completely closed aur in dono ke upar piston hai piston is basically a handle like thing jiske hum push kar sakte hain ya upar niche kar sakte hain jaise injection mein hota hai syringe mein hota hai syringe mein ek piston hota hai it is very similar to that tum isko upar ya niche kar sakte ho ye bhi upar ya niche kar sakte ho so this is a piston तो इफ यू सी देर इज वन नैरो पिस्टन नैरो पिस्टन एंड वन वाइडर पिस्टन तो जो नैरो पिस्टन है उसे हम बोल रहे हैं स्मॉलर पिस्टन सो दिस पिस्टन इज स्मॉलर पिस्टन ये क्लियर हो गया स्मॉलर पिस्टन एंड दिस पर्टिकुलर पिस्टन इज वाइडर पिस्टन या लार्जर पिस्टन या बिगर पिस्टन तो डेफिनेशन में हमने प्रिंसिपल में हमने बिगर पिस्टन लिखा है लेट एस कीप द सेम टर्म बिगर पिस्टन पिस्टन क्लियर है ऑब्वियसली बिगर पिस्टन का जो एरिया है ये जो सरफेस एरिया है ये जो एरिया है दिस एरिया इज लार्जर तो इसको हम ए टू लेट लेट द एरिया ऑफ दिस लार्जर पिस्टन भी ए टू एंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज ए वन ये जो एरिया है ये ए वन है ऑब्वियसली हमारा ए टू इज लार्जर देन ए वन द एरिया ऑफ द बिगर पिस्टन इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन अनडाउटेडली और जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोलिक फ्लूड हो सकती है जनरली इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल दैट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक मशीन्स। तो इट इज अ कन्फाइंड लिक्विड मींस इट इज क्लोज्ड फ्रॉम एवरीवेयर। ये लिक्विड इसके अंदर फिल्ड अप होता है दिस इज अ हाइड्रोलिक मशीन अब हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करें ऑन द स्मॉलर पिस्टन और यही चीज लिखा हुआ है स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन तो स्मॉलर पिस्टन पर हमने एक फोर्स लगाया F1 ये छोटा सा फोर्स है बहुत ज्यादा फोर्स हम नहीं लगाते हैं स्मॉलर पिस्टन पे और यही फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट होगा यही फोर्स जब हमें बिगर पिस्टन में मिलेगा तो द फोर्स वुड बी इन अपवर्ड डिरेक्शन क्योंकि स्मॉलर पिस्टन में मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनपुट फोर्स लगाया तो द सेम फोर्स इज नॉट ट्रांसमिटेड एंड वुड बी गिवन इन द वुड बी अपियरिंग इन द बिगर पिस्टन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स वुड बी ऑब्वियसली अपवर्ड्स क्योंकि ऊपर की तरफ अब ये पिस्टन को मूव करा देगा बट द गुड थिंग इज एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज जो फोर्स हमें यहाँ पे लार्जर पिस्टन में मिलेगा लेट एस कॉल दैट एफ टू दैट एफ टू वुड बी मच लार्जर इन कंपेरिजन टू एफ वन काफी इंटरेस्टिंग है हमने डाला एफ वन लेकिन एफ वन काफी स्मॉल होगा जो फोर्स हमें आउटपुट में मिल रहा है एफ टू दैट वुड बी मच लार्जर 
And this is the principle of hydraulic machine that when a small force is applied on the smaller piston, that is transmitted to produce a large force on the larger piston. How that happens? Abham padenge. How that happens? I have told you, but now how do you do it? ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए हाउ सर इफ यू अप्लाई हियर से टेन न्यूटन कैन वी गेट हंड्रेड न्यूटन इन द आउटपुट इन एफ टू ये दैट इज पॉसिबल हाउ इसका मतलब कितना हमारा लाइफ का काम कितना इजी हो सकता है कि सपोज यहां पर हम एक भारी कार रख दिए इस पिस्टन के ऊपर मेरा भारी सा कार है जिसका वेट सपोज फाइव थाउजेंड न्यूटन है या फिर एक रैंडमली मैंने कोई भी बॉडी हो सकती है भारी बॉडी है से और कुछ भी है नॉट ने कार बट लेट से इट इज अ वेरी हैवी कार 5000 न्यूटन तुम ऐसे ही इसे नहीं उठा सकते यू कैन नॉट लिफ्ट द कार विथ योर हैंड बट इफ यू कैन यूज अ हाइड्रोलिक मशीन तुम यहाँ पे काफी कम इन कंपैरिजन टू 5000 न्यूटन इफ यू जस्ट अप्लाई से 50 न्यूटन तुम 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया एंड दैट फोर्स को ट्रांसमिटेड एंड इट लिफ्टेड अ कार ऑफ फाइव न्यूटन वुड एन बी दैट इंटरेस्टिंग तो ऐसा हो सकता है तुम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स को ओवरकम कर सकते हो यही है हमारा हाइड्रोलिक मशीन का आइडिया नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल व्हाट इज द रीजन व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट हाउ दिस हैपेंस हमने अभी भी पढ़ा है कि ये जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था प्रेशर वर्ड को प्रेशर प्रेशर बेसिकली क्या होता है वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया थ्रस्ट मतलब फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया That is pressure. तो हमने F1 एक perpendicular force है जो इस particular area पर लग रहा है A1 area पे लग रहा है तो that means here a pressure is exerted on the smaller piston. Force divided by area. A force is exerted on an area means a pressure is exerted on the smaller piston. Let us call that pressure as P1. In the same way, this force F2 is exerted on area A2 ये जो F2 है जिसका direction upwards है वो A2 पे लग रहा है तो ये जो F2 है F2 divided by A2 would again generate a pressure upwards which is say P2 ठीक है तो P1 is basically what P1 which is which pressure it is this F1 divided by A1 and P2 is which pressure it is F2 divided by A2 लेकिन लेकिन Pascal's law ने अभी अभी कह दिया कि the pressure which is exerted anywhere in the liquid is equally transmitted, equally transmitted throughout the liquid. यानी ये जो liquid में यहाँ जो P1 है that must be equal to P2 because the pressure exerted here due to this F1 is equally transmitted here. That means if P2 is the pressure at the larger piston and P1 is at the smaller piston. They must be equal. This is from Pascal's law. So, ये जो P1 और P2 है, ये दोनों equal है. Which means what? अगर ये दोनों equal है, तो this means that F1 upon A1 must be equal to F2 upon A2. Now we will write them properly and we would proceed by writing the steps properly. So, हम ये लिख सकते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूं लेट अ फोर्स एफ वन बी अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन ऑफ एरिया ए वन एंड a force f2 is produced on the larger piston of area a2 yahi humne abhi abhi explain bhi kiya f1 is applied on smaller piston jiska area a1 hai f2 produce hua larger piston mein jiska area a2 hai therefore the pressure applied ya fir exerted bol sakte ho on smaller piston is let us call it p1 
which is equal to F1 upon A1. So it is given as is given as P1 is equal to F1 upon A1. And hum kya likh sakte hai? the pressure on larger piston is given as P2 and P2 is F2 upon A2. Yahi maine abhi abhi bataya tha. According to Pascal's law, this P1 and P2 must be equal. According to Pascal's law, the pressure on piston on both the pistons, right in this way, on both of the pistons must be equal. On both of the pistons must be equal because the pressures are equally transmitted. So P1 is equal to P2 and P1 matlab F1 upon A1. P2 matlab F2 upon A2. Hence F1 upon A1 must be equal to F2 upon A2. Ab tum kya karo? Cross multiply karke F2 ko yahan la do. Matab shift kya. Aise toh hum transpose kar sakte. A1 ko udhar bhej do. To hume kya milega? F1 upon F2 is equal to ye A1 upar chala gaya, A1 upon A2. And from the figure it is very very clear that our A2 is bigger than A1. The area A2 is larger than A1. So, aage kya likhenge? Since A2 is larger than A1, dekho, ye simple mathematics hai. Humara A2 agar A1 se bada hai, this means what F2 will also be equal to F1. Because both of these fractions are equal. If both of the two fractions are equal to each other, if the denominator of one of the fraction is larger than the numerator, then iske saath jo bhi equal fraction hai, uska bhi waisi hoga. The denominator must be larger than the numerator. So if A2 is larger than A1, this means F2 is larger than F1. Yahi hume chahiye tha ki humara F2 means output force. Output major force mila. It is larger than the F1. F1 is the input force. Input force means effort. Hence, a small force F1 applied on the smaller piston can be used to produce a large force F2 on the bigger piston. Kya likhenge? Ye output input ko tum mat likho. Ye samajne ke liye. You can simply write in step in a sentence. Hence, a small force F1 applied on the smaller piston can be used to produce a large force F2 on the larger piston ya fir bigger piston Bigger piston. Children, is per based kafi zyada important questions exam me pucha jata hai. Is formula per based. Isko yad kar lo. Isko yad kar lo. Aur mere saath saath abhi teen char bar is cheez ko bolo, bar bar bolo. F1 upon F2 is equal to A1 upon A2. Ya fir isko aise bhi bol sakte hai. F2, bas dono side ko reciprocate kar do. F2 upon F1, इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, ये जो A1 upon A2 था, ये हो जाएगा, A2 upon A1, ठीक है, this is A1, ये था A1 upon A2, और यहाँ पे ये उल्टा हो गया, A2 upon A1, तो either of the two, if you, uh, you know, memorize, it is fine, and इस पर based जो numericals है, those we will be doing, in the next lecture very very important numericals are also very important and make sure you press the bell icon so that you don't miss the lectures on any day thank you all of you god bless you take care and keep studying everyone